வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு எக்ஸ்போனன்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபைவ் ரேஸ் டு தி பவர் ஃபோர் ஓகே இங்கே ஃபைவ் ரேஸ் டு தி பவர் ஃபோர் எழுதிருக்கதா ஃபைவ் ரேஸ் டு தி பவர் ஃபோர்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் ஓகே இங்கே ஃபைவ் அப்படின்றது பேஸ் ஃபோர் அப்படின்றது எக்ஸ்போனன்ட் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபைவ் ரேஸ் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் ரேஸ் டு தி பவர் ஃபோர் இருக்குது இந்த மைனஸ் ஃபோரை நம்ம நெகட்டிவ் எக்ஸ்போனன்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த இந்த ஃபைவ் ரேஸ் டு தி பவர் ஃபோரை பாசிட்டிவ் எக்ஸ்போனன்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நெகட்டிவ் எக்ஸ்போனன்ட்னா மைனஸ் இருக்கும் பாசிட்டிவ் எக்ஸ்போனன்ட்னா மைனஸ் எதுவும் இருக்காது அது ப்ளஸில் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த நெகட்டிவ் எக்ஸ்போனண்ட்டை பாசிட்டிவாக நம்ம மாற்ற முடியுமா அப்படின்னா எஸ் நம்மளால் மாற்ற முடியும் ஸோ ஏ ரேஸ் டு தி பவர் மைனஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ ரேஸ் டு தி பவர் எம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணி நெகட்டிவ் எக்ஸ்போனண்ட்டை பாசிட்டிவ் எக்ஸ்போனண்ட்டாக நம்ம மாற்றலாம் ஸோ ஃபைவ் ரேஸ் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் ரேஸ் டு தி பவர் ஃபோர்னு இருக்குது இந்த மைனஸ் ரே ஃபோரை நம்ம பாசிட்டிவ் நெக நெகட்டிவ் எக்ஸ்போனண்ட்டை நம்ம பாசிட்டிவாக நம்ம மாற்றிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஒன் பை இந்த ஃபைவ் ரேஸ் டு தி பவர் ஃபோரை நம்ம எப் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம போட்டுக்கோம் ஸோ மைனஸ் ஃபோரை நம்ம பாசிட்டிவ் எக்ஸ்போனண்ட்டாக மாற்றிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போனண்ட் ஸோ இந்த லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போனண்ட்டில் இந்த ஃபார்முலாஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு தான் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிட்டோம்னா எக்ஸசைஸில் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளமும் நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லா பார்க்கலாம் ஏ ரேஸ் டு தி பவர் எம் இன்டூ ஏ ரேஸ் டு தி பவர் என் இருக்குது இங்கே ஏ வந்து பேஸ் இங்கே ஏ வந்து பேஸ் எம் என் வந்து எக்ஸ்போனண்ட் இந்த ஏ வந்து பேஸ் வந்து ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது அதனால் நம்ம இங்கே ஏ போட்டிருக்கோம் இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால இந்த எம்ஐ என்னை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே எக்ஸ்போனண்ட் வந்து வேறு வேறையாக இருக்குது பேஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது அதனால் நம்ம ஏ வந்து காமனாக போட்டிருக்கோம் எம்ஐ என்னையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ சிக்ஸ் ரேஸ் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ் ரேஸ் டு தி பவர் த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ இங்கே சிக்ஸ் வந்து காமனாக பேஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது அதனால் நம்ம இங்கே சிக்ஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த மைனஸ் ஃபோரும் த்ரீயும் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே ஸோ நம்ம இதை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே சைன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் நம்ம இங்கே டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ராட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் ரேஸ் டு தி பவர் மைனஸ் ஒன் நெகட்டிவ் எக்ஸ்போனண்ட்டாக இருக்குது அதனால் நம்ம இங்கே பாசிட்டிவ் எக்ஸ்போனண்ட்டாக மாற்றிருக்கோம் ஓகே ஒன் பை சிக்ஸ் ரேஸ் டு தி பவர் ஒன் இல்லை இந்த ஒன் போடணும் அவசியம் இல்லை ஒன் பை சிக்ஸ்னு நம்ம போடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து செகண்ட் லா வந்து ஏ ரேஸ் டு தி பவர் எம் டிவைடட் பை ஏ ரேஸ் டு தி பவர் என் இருக்குது இங்கே பேஸ் வந்து சேமாக இருக்குது எக்ஸ்போனண்ட் வந்து வேறு வேறையாக இருக்குது எம்மும் என்னும் வேறு வேறையாக இருக்குது இங்கே டிவிஷனை வந்து கொடுக்குறதுனால இங்கே வந்து சப்ராக்ட் நம்ம பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஏ வந்து சேமாக இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே ஏ போட்டிருக்கோம் எம்மும் என்னும் இங்கே சப்ராட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே டிவிஷன் கொடுக்குறதுனால இங்கே சப்ராட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் சிக்ஸ் ரேஸ் டு தி பவர் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ் ரேஸ் டு தி பவர் த்ரீ இங்கே சிக்ஸ் வந்து பேஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே சிக்ஸ் போட்டிருக்கோம் இங்கே டிவிஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால இங்கே நம்ம மைனஸ் போட்டிருக்கோம் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ ஆல்ரெடி இருக்குது ஓகே இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் தான் வரும் அதனால் நான் மைனஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ ரெண்டே நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சிக்ஸ் ரேஸ் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இந்த சிக்ஸ் ரேஸ் டு தி பவர் மா பவர் மைனஸ் ஃபைவை நம்ம நெகட்டிவாக இருக்கதா பாசிட்டிவாக மாற்றிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ ரேஸ் டு தி பவர் எம் டிவைடட் பை இங்கே ஏ பி ரேஸ் டு தி பவர் எம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து இங்கே வேறு வேறையாக இருக்குது ஓகே ஏவும் பியும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எக்ஸ்போனண்ட் வந்து ரெண்டுமே சேமாக இருக்கு ரெண்டுமே சேமாக இருக்கு ஓகே ஸோ அதனால் இங்கே ஏவையும் டிவை பிஏயும் டிவைட் பண்ணுறதா பிராக்கெட்டில் போட்டு இந்த எக்ஸ்போனண்ட்டை நம்ம காமனாக நம்ம போட்டுக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த ஏ ரேஸ் டு தி பவர் எம் பை பி ரேஸ் டு தி பவர் எம் இந்த எம் வந்து ஏவையும் குறிக்கும் பிவையும் குறிக்கும் ஓகே அதனால் நம்ம ஏ ரேஸ் டு தி பவர் எம் பி ரேஸ்
பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என் இருக்கு ஸோ இந்த எம்ஐயும் என்ஐ நம்ம இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் இந்த பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிறதே வெளில இருக்கிறதே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஏ ரேஸ் டு தி பவர் எம் என் ஓகே ஸோ இதே நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபோர் ரேஸ் டு தி பவர் டூ பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் த்ரீ இருக்குது ஸோ இந்த டூவையும் மைனஸ் த்ரீயையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபோர் ரேஸ் டு தி பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இதை நெகட்டிவ் எக்ஸ்போனண்ட்டாக நம்ம பாசிட்டிவ் எக்ஸ்போனண்ட்டாக மாற்றியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஏ வந்து ஏ ரேஸ் டு தி பவர் எம் இன்டு பி ரேஸ் டு தி பவர் எம் இருக்குது இங்கே பேஸ் வந்து வேறு வேறு இருக்குது எக்ஸ்போனண்ட் வந்து சேமாக இருக்குது ஓகே எப்படி நம்ம டிவிஷனில் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம மல்டிப்ளைல பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே ஏபி வந்து வேறு வேறையாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஏபியை நம்ம இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே எம் வந்து சேமாக இருக்குது அதனால பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் ரேஸ் டு தி பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் ஃபைவ் ரேஸ் டு தி பவர் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து பேஸ் வந்து வேறு வேறையாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்காக பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்கோம் இங்கே மைனஸ் த்ரீ வந்து சேமாக இருக்குது ஸோ பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் காமனாக மைனஸ் த்ரீ போட்டிருக்கோம் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ மைனஸ் த்ரீயை நம்ம அப்படியே போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ரேஸ் டு தி பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ இதை வந்து நம்ம நெகட்டிவ் எக்ஸ்போனண்ட்டாக இருக்கதா பாசிட்டிவ் எக்ஸ் எக்ஸ்போனண்ட்டாக நம்ம இங்கே மாற்றிருக்கோம் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ரேஸ் டு தி பவர் த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ லா லாஸ்ட் லாஸ்ட் லா என்ன அப்படின்னா ஏ ரேஸ் டு தி பவர் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ எந்த நம்பர் ஆனாலும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரேஸ் டு தி பவர் ஜீரோ இருக்குன்னா அது வந்து அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஒன் அர்த் ஒன்னு மீனிங் ஓகே எந்த நம்பருக்கு மேலே ஜீரோ இருந்துச்சுனாலும் அது வந்து ஒன் அர்த்தம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இப்போ ஒரு நம்பரை வந்து யூஷுவல் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மை மாற்ற சொன்னாங்கன்னா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டெசிமலில் கொடுத்துருக்காங்க டெசிமலில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் கொடு எழுதணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த நம்பரை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 சிக்ஸ் டூன்னு இருக்குது ஸோ இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை நம்ம இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம்னா லெஃப்ட்லேருந்து நம்ம ரைட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் ஸோ லெஃப்ட்லேருந்து நம்ம ரைட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் இங்கே நம்ம டிவிஷன் நம்ம போடுறோம் ஓகே இங்கே டிவிஷன் போடுறோம் ஸோ எந்த எத்தனை நம்பருக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை இந்த சிக்ஸ் ஒரு டிஜிட்டுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம புள்ளி வைக்கணும் ஓகே ஸோ இங்கே வரைக்கும் நம்ம புள்ளி வைக்கணும் ஸோ எத்தனை டிஜிட் வரைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ நைன் டிஜிட் தள்ளி நம்ம புள்ளி வச்சுருக்கோம் ஸோ டென் ரைஸ் டு தி பவர் நைன்னு இருக்குது ஸோ இந்த டென் ரைஸ் டு தி பவர் நைனை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மேலே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த நெகட் இந்த பாசிட்டிவ் எக்ஸ்போனண்ட் வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ்போனண்ட்டாக மாறிடும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இன்டு டென் ரைஸ் டு தி பவர் மைனஸ் நைனாக மாறிடும் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளத்தில் இங்கே வந்து டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ 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 ஓகே இந்த மாதிரி இருக்குது ப்ராப்ளத்தில் ஸோ இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை நம்ம இங்கே இருந்து இந்த சைடுக்கு ரைட்லேருந்து நம்ம லெஃப்ட்டுக்கு வந்து மாத்திரம் இங்கே மாத்திரம் ஓகே ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு நம்ம இங்கே மாத்திரம் ஸோ மாற்றும்போது இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை நம்ம அசியூம் தான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம இந்த சைடுக்கு நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் இங்கே கொண்டு வர போகிறோம் ஓகே ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் இந்த ஜீரோ அரிசி எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எவ்வளோ ஜீரோ இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம பவரில் போட போகிறோம் ஸோ எத்தனை பாயிண்ட்டை தள்ளி நம்ம புள்ளி வைக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ ஏட் டிஜிட்டுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம புள்ளி வச்சுருக்கோம் அதனால் டென் ரைஸ் டு தி பவர் எயிட் ஓகே ஸோ இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட்டை நம்ம லெஃப்ட்லேருந்து நம்ம ரைட்டுக்கு கொண்டு போனோன்னா டிவிஷன் போட்டு டிவைடு பை டிவைடட் பை போட்டு நம்ம டென் ரைஸ் டு தி பவர் நைன் போடுறோம் இப்போ நம்ம ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு கொண்டு வரோன்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டு டென் ரைஸ் டு தி பவர் எயிட்னு நம்ம போடணும் ஓகே ஸோ எந்த நேரத்தில் நம்ம டிவிஷன் பண்ணணும் எந் எந்த நேரத்தில் நம்ம
டென் இன்டு டென் அப்படின்னு போட்டோம்னா டென் ஸ்கொயர் வந்து ஹண்ட்ரட் அதனால் நான் டென் ஸ்கொயர்னு நம்ம போட்டிருக்கேன் இங்கே டென் ரேஸ் டு தி பவர் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே டென் ரேஸ் டு தி பவர் டூ இருக்குது ஸோ இங்கே பேஸ் வந்து சேமாக இருக்கிறதுனால இந்த 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 டென்னை டென் இங்கே இருக்குது இங்கே டென் இருக்குது ஸோ இங்கே பேஸ் சேமாக இருக்கிறது இருக்கிறதுனால இந்த ஃபைவையும் டூயும் நான் சப்ராட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இங்கே சப்ராட்டில் இருக்குது இங்கே டென் வந்து மேலே இருக்குது இங்கே டென் வந்து கீழே இருக்குது அதனால் நம்ம இங்கே சப்ரேட் பண்ணணும் எக்ஸ்போனட்டை ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் டூ நம்ம த்ரீனு நான் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ இன்டூ டென் ரைஸ் டு தி பவர் த்ரீ இப்போ வந்து டென் ரைஸ் டு தி பவர் த்ரீ இருக்கிறதுனால இங்கே நம்ம த்ரீ ஜீரோ நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இது வந்து ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் வந்து எப்படின்னா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்டூ டென் ரைஸ் டு தி பவர் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூக்கு அப்புறமா ஃபைவ் ஜீரோஸை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஃபைவ் டிஜிட்டுக்கு அப்புறமா ஷிஃப்ட் பண்ணி நம்ம ஃபைவ் டிஜிட்டுக்கு அப்புறமா டெசிமல் பாயிண்ட்டை நம்ம வைக்கணும் ஏன்னா ஃபைவ் ஜீரோஸ் இருக்குது டென் ரைஸ் டு தி பவர் ஃபைவ் நம்ம ஃபைவ் ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஃபைவ் டிஜிட் நம்ம தள்ளி புள்ளி வைக்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம புள்ளி வைக்கிறோம் ஸோ புள்ளிக்கு அப்புறமா இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு வேலிட் கிடையாது ஓகே ஸோ அதனால் த்ரீ ஃபைவ் டூ ஜீரோ 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 ஓகே ஸோ எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ இங்கே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்டூ டென் ரைஸ் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்கு நம்ம யூஸ்வல் ஃபார்மாக நம்ம மாற்றணும் இங்கே முதல்ல வந்து இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் டெசிமலில் இருக்கிறத நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிடலாம் ஸோ ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இருக்கிறத நம்ம செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பை ஹண்ட்ரடாக நம்ம மாற்றிடலாம் ஏன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டிஜிட் இருக்குது அதனால் நான் ரெண்டு ஜீரோ போட்டிருக்கேன் ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே டென் ரைஸ் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இந்த பவர் இந்த ஹண்ட்ரடை நம்ம பவரில் இருக்கிற மாதிரி எழுதிடலாம் ஸோ அப்போ டென் ஸ்கொயர்டாக மாறிடும் ஓகே இல்லை டென் ஸ்கொயரில் டென் ஹண்ட்ரடாக அப்படி அப்போ ஹண்ட்ரடாக இங்கே வச்சுக்கணும் இங்கே டென் ரைஸ் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கிறத நம்ம பாசிட்டிவ் எக்ஸ்போனண்ட்டாக நம்ம மாற்றிடலாம் இந்த டென் ரைஸ் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபோரை பாசிட்டிவ் எக்ஸ்போனண்ட்டாக மாற்றணும்னா ஒன் பை டென் ரைஸ் டு தி பவர் ஃபோர் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த டென் ரைஸ் டு தி பவர் ஃபோர் ஒரு நாலு ஜீரோ வரும் ஓகே ஃபோர் ஜீரோஸ் இங்கே வந்து டூ ஜீரோ இருக்குது ஓகே ஸோ மொத்தமாக நம்ம இங்கே ஜீரோஸை நம்ம ஆட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இங்கே செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோருக்கு ஸோ இது வந்து ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது நம்ம இங்கே டெசிமலாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ இங்கே ஃப்ராக்ஷனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் ஜீரோ இருக்குது அதனால் நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா சிக்ஸ் டிஜிட் இருக்கிற மாதிரி நம்ம எழுதணும் ஸோ ஆல்ரெடி செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருக்குது இங்கே நம்ம செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எழுதிடலாம் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா சிக்ஸ் டிஜிட் தான் எழுதணும் அதனால் நம்ம த்ரீ ஜீரோஸை இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்லேருந்து யூஸ்வல் ஃபார்முக்கு நம்ம மாற்றியாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து த்ரீ இன்டூ டென் ரைஸ் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இந்த டென் ரைஸ் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபைவை வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ்போனண்ட்டாக நம்ம இங்கே மாற்றிருக்கோம் ஒன் பை டென் ரைஸ் டு தி பவர் ஃபைவ் ஸோ த்ரீ இன்டூ ஒன் த்ரீ டென் ரைஸ் டு தி பவர் ஃபைவ் டென் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோஸை நம்ம கீழே போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம யூஸ்வல் ஃபார்ம் டெசிமல் பாயிண்ட்டில் நம்ம எழுதணும் ஸோ இங்கே வந்து கீழே வந்து ஃபைவ் ஜீரோ இருக்கிறதுனால பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ஃபைவ் டிஜிட்ஸ் தான் இருக்கணும் மேலே வந்து ஒரு டிஜிட் இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே டிஜிட் ஒரு டிஜிட் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் த்ரீ போட்டிருக்கோம் பேலன்ஸ் இருக்கிற நாலு நம்பருக்கு நம்ம இங்கே ஜீரோ போட்டிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ்போனண்ட்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸ்போனண்ட்டில் வந்து நல்ல கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்லேருந்து எப்படி யூஷுவல் ஃபார்ம் பண்ணுறது யூஷுவல் ஃபார்ம்லேருந்து எப்படி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணு